বিক্রমুল হক টিটুতে আস্থা মবসিংহবাসীর কুমিলার নতুন নগর মাতা ডক্টর তাহসিন বাহার সূচনা সুপ্রিম কোর্ট বারে সভাপতি সহ চারটিতে বিএনপি পন্থী প্যানেল জয়ী সাধারণ সম্পাদক সহ 10টিতে জয় আওয়ামী প্যানেলের ইইউ এর প্রতিবেদনকে খুব একটা পাতা দিচ্ছে না ইসি পশ্চিমাদের সঙ্গে বাস্তব আস্থা হারিয়েছে কমিশন বলছেন বিশেষজ্ঞ অবৈধ রেস্তোরার বিরুদ্ধে অভিযান অগোছালো বলছেন মালিকরা অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা পরামর্শ নগর পরিকল্পনা বিতে এবং বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে আর প্রাণহানি নয় বিজিবি বিএসএফ সম্মেলনে ঐক্যমত্য লক্ষ্য মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণ দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি আফরোজ এবারে বিস্তারিত বর্তমান মেয়র ইকরামুল হক টিটুতে আস্থা রাখলো মমসিংহবাসী এ নিয়ে মমসিংহ শহর জুড়ে চলছে আনন্দ উল্লাস মডেল সিটি আর অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করাই আগামী দিনের লক্ষ্য বলে জানান নবনির্বাচিত মেয়র ইভিএম নিয়ে নানা নাটকীয়তার পর শনিবার রাতে মমসিংহ সিটি নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয় সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদকে সাথে নিয়ে শাহাদাত নিশাদ রিপোর্টে শনিবার সকাল আটটা থেকে এক যুগে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট এরপর ইভিএম মেশিনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে চলে ভোট গণনা রাতে এক এক করে বিভিন্ন কেন্দ্রের ফল ঘোষণা চলে ময়মনসিংহের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে রাত প্রায় এগারোটায় আসে কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্র খন ঘোষণা করা হয় ইকরামুল হক টিটুতেই আস্থা ময়মনসিংহ সিটিবাসীর এক লাখ উনচল্লিশ হাজার ছশো চার ভোট পেয়ে জয় পান টিটু তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিমার্কা সাদিকুল হক খান মিল্কি তোজু পান পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো তেষট্টি ভোট টানা দ্বিতীয় মেয়াদে নগরপিতা হবার খবরে উল্লাসে ফেটে পড়েন টিটু সমর্থকরা তাৎক্ষণিক বিজয় মিছিল করেন তারা আগামীতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে স্মার্ট সিটি গড়ার প্রত্যয় ইকরামুল হক টিটুর আমি আগামী দিনে আমার সর্বোচ্চ দিয়ে আমি উজার করে নগরবাসীর পাশে থেকে নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে আমি আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ ময়মনসিংহে তিন লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই ভোটারের মধ্যে ভোট প্রদান করে এক লাখ উনব্বই হাজার চারশো উনচল্লিশ জন ভোটের হার ছাপ্পান্ন দশমিক ত্রিশ শতাংশ সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ময়মনসিংহ কুমিল্লা সিটি উপনির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে মেয়র নির্বাচিত হলেন ডক্টর তাহসিন বাহার সূচনা বাস প্রতীকে তিনি পেয়েছেন আটচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল হক সাক্কুর চেয়ে একুশ হাজার নশো তিরানব্বই ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি এর আগে উত্তাপ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভোট শনিবার সকালে নগরীর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক কেন্দ্রে দু পক্ষের সংঘর্ষে দুজন গুলিবিদ্ধ সহ তিনজন আহত হয় সুমন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে ফখরুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন শাহ আলম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা ভোট গণনা শেষে শনিবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন জানান বাস প্রতীক নিয়ে আটচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই ভোট পেয়েছেন কুমিল্লা ছয় আসনের সংসদ সদস্য আকম বাহার উদ্দিন বাহারের মেয়ে ডাক্তার সূচনা তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু ঘোড়ে প্রতীকে ছাব্বিশ হাজার আটশো সাতানব্বই নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোড়া প্রতীকে তেরো হাজার একশো পঞ্চান্ন ও হাতি প্রতীকের নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম कुमिल्लास এর আগে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ তবে ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ জানান ভোটাররা ভালো প্রথম ভোট দিলাম আর কি ভোটের সিস্টেম খুব সুন্দর ইভিএমে ভোট দিতে পারলাম খুব অল্প সময়ের ভিতরে খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ খুব ভালো লাগতেছে পরিবেশ শান্ত সুস্থ নির্বাচন এটা হইলো আশা করছি আর কি বা লক্ষ্য করছি এদিকে সকাল দশটার দিকে কুমিল্লার উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সি এম আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘটে গোলাগুলির ঘটনা এতে দুজন গুলিবিদ্ধ সহ আহত হন তিনজন আহত জহিরুল ও তুহিনকে কুমিল্লা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হয় আহতদের নিজের সমর্থক বলে দাবি করেন ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সা এর আগে কুমিল্লা হাইস্কুল কেন্দ্রে বাস ও টেবিল ঘড়ি মার্কার নারী সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি হয় পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী 
কুমিল্লা আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলার সাতাশটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত সিটি কর্পোরেশনে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করতে সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উত্তেজনা আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভোটের জনরায় মেয়র হলেন তাহসিন বাহার সূচি এর মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাসে তৃতীয় নগর মাতা হওয়ার পাশাপাশি কুমিল্লায় প্রথমবারের মতো রেকর্ড করলেন তিনি নতুন এক নগর মাতা জনগণের সংকট আর প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হবেন তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী আরও সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি কুমিল্লা গণতান্ত্রিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নির্বাচন হয়েছে অত্যন্ত মেরুকরণকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমন প্রতিবেদনকে খুব একটা পাতা দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের ভোট পূর্ব নানা সংখ্যাই বাস্তব হয়েছে নির্বাচনে তাদের দাবি এতে করে শুধু ভোটাধিকারই ক্ষুণ্ণই হয়নি বরং জনমনে আস্থা হারিয়েছে কমিশন বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাত জানুয়ারি ভোটের আগে পরে দুই মাস বাংলাদেশে ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞ দল ভোট পরিস্থিতি নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণই তুলে ধরা হয়েছে এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে বলা হয় সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি পুরো নির্বাচনটি হয়েছে অত্যন্ত মেরুকরণকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে বিরোধী বিএনপি ও তাদের শরিক দলের নেতাদের গণগ্রেপ্তারের ফলে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতি হয় দলগুলোর অধিকাংশ বড় নেতা কারাবন্দী হন বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কমিশনের উপর জনগণ আস্থা হারিয়েছে এসব কিছুর প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষক দলেরই সংখ্যায় বাস্তব ইউনিয়ন বলেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য যে সকল শর্ত থাকে সেই সকল শর্তগুলো পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়নি আরো অনেকেই বলেছে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়নি তো এটা এটা তো নতুন কথা না আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অনেকে বলেছে যে নির্বাচন মানে বিকল্প থেকে বেছে নাও বিকল্প মানে যে বিকল্প দল বিকল্প মত বিকল্প কর্মসূচি তো সেই রকম বিকল্প দল মত কর্মসূচি তো ছিল না এটা একদলীয় বিষয় ছিল তো এটা সেই অর্থে তো নির্বাচনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদনের ছাপা কপি পেয়েছে কমিশন তবে এই প্রতিবেদনকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না ভারত আর দুই সিটির ভোটের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে এসে কমিশন জানাই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে পরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে সভাপতি পদে মাহবুব উদ্দিন খোকন সভাপতি সহ চারটি পদে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন আর সাধারণ সম্পাদক পদে শাহ মঞ্জুরুল হক সহ দশটি পদে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন প্যানেলের প্রার্থীরা নানা নাটকীয়তার পর গেল রাত দেড়টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবুল খায়ের নির্বাচনের ফল নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী প্যানেলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহ মঞ্জুরুল সন্তোষ প্রকাশ করলেও অসন্তুষ্ট বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যানেলের সভাপতি মাহবুব উদ্দিন খোকন নির্বাচিত করেছে আমি আইনজীবীদের প্রতি অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ 
বেলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পরে শুরু হয়েছে ফায়ার সার্ভিস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রেস্তোরায় অভিযান আর এই কারণে বেশিরভাগ রেস্তোরায় সংস্কার কাজ চলছে এমন ব্যানার ঝুলিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে এই অভিযান বিশৃঙ্খলভাবে আর বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হচ্ছে না বলে দাবি রেস্তোরা মালিক সমিতির নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন শুধু রেস্তোরায় অভিযান চালিয়ে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না রাজধানীতে আরও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলোতেও অভিযান চালিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে সাইদুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ মোরশেদ কদিন আগে ওইখানে নানা রঙের গল্প বনা হতো সে গল্পে থাকতো আনন্দ হাসি আর স্বপ্নের লোকচুরি কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারি রাতের সেসব গল্প পাল্টে যায় মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা ভয়ঙ্কর রূপ নাই চিরচেনা বেলি রোড মৃত্যুকূপে পরিণত হয় গ্রিন কুচি কটেজ আট দিন বাদেও সে মৃত্যুকূপের সামনে এসে খিলগাঁওয়ের স্বামী বানা স্ত্রীন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছেন কেমন ছিল সেদিনের সন্ধ্যা সবকিছু করতেছেন যেটা অনুমোদন নেয় নাই কিন্তু অনুমোদন বিল্ডিং টা তো এখন হয় নাই অনেকদিন আগে হয়েছে যখন বিল্ডিং টা হয়েছে তখন আপনারা নিষেধ দিলেন না কেন এখন চালাইতেছেন কে একটা আগুন লাগছে সব জায়গায় আপনারা গরম হয়ে গেছেন গা দান্ডা ফিকিরের লিগা এই দুর্ঘটনার পর শুরু হয় অবৈধ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অভিযান নানা অভিযোগে করা হচ্ছে জরিমানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অনেক রেস্তোরাঁ সংস্কার কাজের দোহাই দিয়ে বন্ধ হবার অনেক প্রতিষ্ঠান তবে এসব অভিযানে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না বলে দাবি রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী সমিতির মহাসচিবের জানান বিশৃঙ্খল অভিযানে রেস্তোরাঁ ব্যবসা নামতে পারে ধস এই অভিযান কোনো কিছু সমাধান বয়ে আনবে না আমরা অবিলম্বে টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানিয়েছি যেখানে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির নেতারা এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের লোকজন থাকবেন এক্সপার্টিসরা তাদের সমন্বয় একটা টাস্কফোর্স গঠন করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো আছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে কি করে ব্যবসায় ফিরিয়ে আনা যায় অগ্নি ও দুর্যোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু অভিযান আর জরিমানা করে সমাধান সম্ভব নয় সচেতন হতে হবে সবাইকে আগুনের ব্যাপারে সবাইকে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল নাইবার মানে পাশের বাড়িটা তারপরে পাবলিক প্রাইভেট কলাবরেশন যেমন মিডিয়া টিডিয়া মিডিয়া সব হসপিটাল সব এবং গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন তাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে আর নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন শুধু রেস্তোরাঁ নয় রাজধানী দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আছে অসংখ্য সেগুলোও বন্ধ করতে হবে অজস্র ভবন বিপজ্জনক রয়েছে আমরা সেই বিপজ্জনক করার অপেক্ষা নিশ্চয়ই নাই অতএব আজকে রেস্তোরাঁ হয়েছে বলে শুধু রেস্তোরাঁ ফোকাস করা মানে হলো আমি এই কাল সাপকে দিয়ে রাখার চেষ্টা করছি আসলে সকল ধরনের বিপজ্জনক মুক্ত বিপজ্জনকতা মুক্ত একটি নিরাপদ নগরী প্রতিষ্ঠাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অতি দ্রুত রাজধানীর সব ভবনগুলো তদারকির মধ্যে আনার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের সংবাদ সকালে আরও থাকছে ইলিশ সহ সকল প্রজাতির মাছ ধরায় চলছে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা সরকারি সহায়তা না পেয়ে অভাব অনটনে ভোলা জেলেরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হয়েছেন রশন এরশাদ আর মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন কাজী মামনুর রশিদ দশম জাতীয় সম্মেলনে কাজী ফিরোজ রশিদকে নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সৈয়দ আবু হোসেন বাবলাকে সিনিয়র কো চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন রশনপন্থীরা রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এই সম্মেলনে রশন এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি আরও শক্তিশালী হবে বলে জানান নেতারা বিস্তারিত হাসান মাহমুদ রিপোর্টে শনিবার সকাল থেকে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দশম সম্মেলন ঘিরে জড়ো হতে থাকে জাতীয় পার্টির রওশনপন্থী নেতাকর্মীরা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশে আসলো এ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের অস্তিত্ব রক্ষায় রওশন এরশাদের নেতৃত্ব চান আগত নেতাকর্মীরা প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ করেন নেতারা আপনাকে একজন রাজনৈতিক 
চাঁদা আদায় হয়েছে মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছে শত শত কোটি টাকা ওই টাকার হিসাব জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা আপনার কাছে চা গেল আঠাশ জানুয়ারি নির্বাচনে দলের ভরা ডুবি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নেতাদের বহিষ্কারের অভিযোগ এনে জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন রওশন ইরশাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য শেষে নিজে পদত্যাগ করে কাউন্সিলের নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তিনি পরে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে রওশন এরশাদকে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন রওশন এরশাদকে আমরা প্রস্তাব করছি আগামী দিনের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের এছাড়া কাজী মামুনুর রশিদকে মহাসচিব কাজী ফিরোজ রশিদকে নির্বাহী চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলাকে সিনিয়র কো চেয়ারম্যান এবং সাদ এরশাদ সহ পাঁচ জনকে কো চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় দেখছেন সংবাদ সকাল সীমান্তে বিজেপি সদস্য মোহাম্মদ রইসুদ্দিনের মৃত্যু টার্গেট কিলিং নয় বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকে শনিবার ঢাকায় বিজেপি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের চুয়ান্নতম সীমান্ত সম্মেলন শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি মহাপরিচালক বলেন সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে বিজেপি ও বিএসএফ আরও সচেষ্ট থাকবে মাসুদ মোস্তাহিদের আর একটি রিপোর্ট বারবার প্রতিশ্রুতি একের পর এক পতাকা বৈঠক বসে মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন এরপরও সীমান্তে বন্ধ হয় না ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গুলি বাংলাদেশ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে গেল সাত বছরে দুই শতাধিক বাংলাদেশি বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ঢাকায় আবার অনুষ্ঠিত হল বিজিবি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন পাঁচ থেকে নয় মার্চ পর্যন্ত এই সম্মেলনে উঠে আসে সীমান্তে মৃত্যু বন্ধ চোরাকারবার মানব পাচার সহ নানা অপরাধ কমিয়ে আনার বিষয় সীমান্তে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যৌথভাবে কাজ করতে সম্মত হয় দুদেশ বিজিবি সদস্য রইসুদ্দিনের হত্যার কারণ জানতে চাইলে বিএসএফ মহাপরিচালক জানান এটি টার্গেট কিলিং নয় increase our joint border patrolling uh, to share intelligence more proactively and try to help each other out in preventing these transborder crimes and on attack on both our personnel আর বিজিবি মহাপরিচালক বলেন সম্মেলনে মাদক ও মানব পাচার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে দুই বাহিনী in future there will be all out efforts from both sides to avoid any kind of killing on uniform personnel be it bgb personnel or bsf personnel or any civilians bangladesh or indian এছাড়া বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যথাযথ ও দৃঢ় অবস্থানের বিষয়ে একমত হয় দুদেশ উভয় পক্ষ যৌথ জরিপ পরিচালনা এবং সীমান্তবর্তী পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে এবারের সম্মেলনে মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা তুচ্ছ ঘটনায় নিজের শ্বশুরকে হত্যা করে গড়ে তোলেন অপরাধের সাম্রাজ্য অপহরণের পর ব্ল্যাকমেল করেছেন ত্রিশ জনের বেশি ব্যক্তিকে সুন্দরী নারীদের ব্যবহার করে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নিতেন কোটি টাকা পাঁচ সদস্য সহ প্রতারক চক্রের হোতা জুয়েলকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্টে বিস্তারিত ব্যবসায়ী কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের টার্গেট করে সুন্দরী নারীদের দিয়ে ফেলতেন টোপ ভুল করে সেই ফাঁদে পা বাড়ালেই সর্বনাশ ব্যক্তিগত সময় কাটানোর জন্য কৌশলে বাসায় নিয়ে তোলা হতো একান্ত মুহূর্তের ছবি এরপর সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আদায় করা হতো লাখ লাখ টাকা লিটন নামে এক ভুক্তভোগী কাপড় ব্যবসায়ীর মামলায় দুই নারী সহ চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ শুধু লিটনই নয় এমন ত্রিশটি ঘটনা ঘটিয়েছেন প্রতারক চক্রের প্রধান জুয়েল আমাদের এলাকার একটা মেয়ে মহিলা হ্যাঁ ফোন দেওয়া বলছে ভাই কবে টাকা আসবেন আমি তো টাকা পাসবে টাকা পাবেন টাকাটা নিয়ে দেন রাত্রাবাড়ি নামলাম রাত্রাবাড়িতে নেমা বসে স্টাফ কোয়ার্টারে আসেন আসার পরে হ্যার মেয়ে নিয়েছে আমার আগে নিয়ে কই দিন নিয়ে গেছে বাসাত নিয়ে আসাই রই সাথে সাথে আমরা এক মিনিট ভিতরে চোখ মুখ বাইন দেয় হ্যান্ড কাপ লাগে একবার অন্ধকার কোনো আর কই তারি না মোবাইল টোবাইল সব নিয়ে থাকা যা আছে মার দূর প্রচুর করছে এবং 
পঁচিশ লাখ টাকা মুক্তি দাবি করছে গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান জানান ব্ল্যাকমেলের জন্য সুন্দরী নারীদের ব্যবহার করে টার্গেটে পৌঁছাতো অপরাধীরা ওইখানে নিয়ে প্রথমে ওই বিক্টিমকে নিয়ে চোখ বেঁধে ফেলে পাশাপাশি ওই বাসায় যে মেয়েগুলি এই মেয়েগুলিকে একটা অভিনয় করে মেয়েগুলিকে চোখ বেঁধে ফেলে অর্থাৎ বোঝায় যে সবাইকে চোখ বেঁধে ফেলে বলছে এখানে একটা তাদের কাছ থেকে জিম্মি করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েগুলিকে আলাদা রুমে নিয়ে তারা ছেড়ে দেয় আর বিক্টিমকে করে কি একটা মেয়েকে নিয়ে এসে টু নাইনটি মেয়ের সাথে আপত্তিকর ছবি তোলে আপত্তিকর ছবি তোলে তখন বলে টাকা দাও শীর্ষ সন্ত্রাসী জুয়েলের বিরুদ্ধে হত্যা অপহরণ সহ বহু মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি জুয়েল রানা আসলে তার বাড়ি ও নবীনগর সে ওই এলাকার মানুষের কাছে একজন আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একজন গডফাদার যাকে পুলিশ কখনো ধরতে পারে না তার বিরুদ্ধে প্রায় আঠারোটার মতো হত্যা ডাকাতি অস্ত্র অপহরণ পর্নোগ্রাফি মাদক সব মামলা রয়েছে এবং তিরিশটির মতো অপহরণের ঘটনা সে ঘটিয়েছে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে মুক্তিপণের ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয় এ চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ মাসুদ মুস্তাহিদ দেশটি ভি ঢাকা বাজারে অস্থিরতার জন্য দায়ী ডলারের উচ্চ বিনিময় হার সিন্ডিকেটের সম্পৃক্ততার অভিযোগও অমূলক নয় তাই মধ্যসত্ত্ব ভোগী নিয়ন্ত্রণ ও বাজার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরি রাজধানীতে এক গোল টেবিল আলোচনায় এমন কথা বলেন বক্তারা নিত্যপণের উচ্চ মূল্যের কারণ আয়ের আশি শতাংশ খাবারের পেছনে ব্যয় হচ্ছে বলেও জানান তারা বৃষা দর্ণবকে সঙ্গে নিয়ে জুবায় রাজিনের প্রতিবেদন নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে না বিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও সুফল মিলেনি এমন বাস্তবতায় দ্রব্যমূল্য বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগিতা শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ফোরাম বক্তারা জানান মানুষের আয়ের বেশিরভাগই যাচ্ছে খাদ্যের জন্য গরিব লোক যারা আছে একটি পার্সেন্ট গরিবের প্রায় একটি পার্সেন্ট খরচ হয়ে যাচ্ছে এই কমোডিটি প্রাইসের জন্য তাহলে তার বাকি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকতেছে তার শিক্ষা স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয় আছে এসেন্সিয়াল কমোডিটি ইয়েগুলো সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে ভোক্তা ও প্রান্তিক চাষির মাঝখানে মধ্যসত্ত্বভোগী স্তর কমানোর তাগিদ দেন তারা বর্জ্য তেল চিনের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকজন আমদানিকারক চার পাঁচজনে কলেজি ব্যাক করতে পারে সেজন্য আমরা বলছি যে তারা যে দামটা চার্জ করবে সে দামটার ক্ষেত্রে আপনার কোন একটা গভর্নমেন্টের উইং গিয়ে দেখবে তারাকে অ্যাবিউজিভ প্র্যাকটিস করছে কিনা তারা মার্কেট পাওয়ার এক্সারসাইজ করছে কিনা খরচ থেকে অনেক বেশি দাম নিচ্ছে এ সময় বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের আইন ও প্রয়োগ নিয়ে সমালোচনা করেন বক্তারা জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ সকালে আরজ থাকছে সাফ অনুর্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারত বাংলাদেশ লড়াই নেপালে ম্যাচ শুরু দুপুর তিনটায় ইলিশ সহ সকল প্রজাতির মাছ ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা থাকায় বেকার হয়ে পড়েছেন ভোলার উপকূলের জেলেরা নিষেধাজ্ঞার এই সময় জেলেদের জন্য সরকারি পক্ষ থেকে পুনর্বাসনে চাল দেওয়ার কথা থাকলেও দশ দিনেও সেই চাল পৌঁছায়নি সবার হাতে এতে অভাব অনটন আর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন জেলেরা বিস্তারিত ভোলা প্রতিনিধি ছোটন সাহার রিপোর্টে কয়েকদিন আগেও যে ঘাটগুলো জেলে পাইকার আর আরোদ্দারদের হাকডাকে সরগরম ছিল সেই ঘাট এখন শুনশান নিরবতা অবশ্রম রক্ষায় ভোলার দুই নদীতে দুই মাস মাছ ধারায় নিষেধাজ্ঞা চলছে এতে বেকার সময় কাটাচ্ছেন জেলেরা তবে উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অবাব অনটন আর অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তারা নৌকা টলার আর জাল মেরামত নিয়ে কেউ সময় পার করলো বেশিরভাগ জেলের মুখ মলিন জেলেদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল বিতরণ শুরু না হওয়ায় আরো বেশি সংকটে তারা এমন বাস্তবতায় দ্রুত চাল বিতরণের দাবি তাদের শুধু তাই নয় একদিকে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা অন্যদিকে এনজিও থেকে ঋণ নিয়েও বিপাকে অনেক জেলে দু মাসের জন্য কিস্তি বন্ধ রাখার দাবি তাদের আমরা এনজিও তো টাকা লইয়া মনে করেন সাবার করছি সাবার করে নদীতে যা মায়ের কেছি মাছ ধরতে পারি না নদী চালাইতে পারতে আসি না সংসার সমিতি নিয়ে মানে বিভিন্ন সংসারের ব্যয়বহুল খরচ নিয়ে 
আমাদের ব্যয়বহুল সমস্যা চলতেছে তবে দুই একটি স্থানে চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলেও সকল জেলের হাতে সেই চাল দ্রুত বিতরণের আশ্বাস মৎস্য কর্মকর্তার আমরা ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ভাগ চাউল বিতরণ করেছি জেলেদের মাঝে এবং বাকি পঞ্চাশ ভাগ চাউল আশা করছি আমরা রোজা শুরুর আগেই জেলেদের মাঝে বিতরণ করতে পারবো পহেলা মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা চলবে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত এ সময় ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরা পরিবহন মজুত ও বিক্রি নিষিদ্ধ সোটন সাহা দেশ টিভি ভোলা রমজানের আগে আরও চড়া নিত্যপণের বাজার সবশেষ বাজার পরিস্থিতি জানবো আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন ভোলা থেকে সহকর্মী ছোটন সাহা এবং গাজীপুর থেকে এম নজরুল ইসলাম আমরা শুরুতেই যুক্ত হচ্ছি ভোলায় ছোটন সাহার কাছে ছোটন আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনি একটু জানাবেন বাজার পরিস্থিতি আজকে কেমন দেখছেন এবং এ বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া কি শুভ সকাল লিনিয়া আজকের বাজারের পরিস্থিতি বলা যায় অনেকটাই চড়া ভাব কারণ আমরা বিগত কয়েকদিন আগে যেমনটি দেখেছি যে বিশেষ করে সবজির যে বাজার ছিল সেই সবজির বাজারে কিন্তু দরদাম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু এক রাতের ব্যবধানে কিন্তু আজকে বেশ কয়েকটি পণ্যের দাম বেড়েছে বিশেষ করে কাঁচামরিচের দাম লাফিয়ে বেড়েছে সেই কাঁচামরিচ কেজি প্রতি ছিল বিশ টাকা সেই কাঁচামরিচ কিন্তু আজকের বাজারে আশি টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে এবং একই সাথে বেগুনের দামও বেড়েছে যে বেগুন বিক্রি হতো পঞ্চাশ টাকা সেটি বিক্রি হচ্ছে সত্তর টাকা তবে সবচেয়ে এগিয়ে যে পণ্যটি সেটি হচ্ছে শোষা শোষার দাম কিন্তু তিরিশ টাকা থেকে লাফিয়ে সেই শোষার দাম বেড়েছে কিন্তু আজকে বাজারে আশি টাকা ধরে অর্থাৎ সকালবেলা যারা আজকে কেনাকাটা করতে এসছেন যেই ক্রেতারা তারা কিন্তু খুব প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন যে এত ঊর্ধ্বগতি সেটি তাদের কোনো মতেই সহনীয় পর্যায়ে নয় একই সাথে লিনিয়া আরেকটি তথ্য জানাচ্ছি যে সব ধরনের যে ডাল রয়েছে ডালের দাম বিশেষ বেড়েছে বিশেষ করে খেসারি ডালের দাম কিন্তু বেড়েছে এসব ডাল কিন্তু গড়ে পাঁচ থেকে দশ টাকা হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে আকাশ চুম্বি বলা যায় খেজুরের দাম যে খেজুর দাম কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছিলেন যে একশো থেকে গড়ে পোকার ভেদে এই খেজুরের দাম কিন্তু তিনশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বেড়েছে এই যে এবং একই সাথে আমরা জেনেছি যে আজকের বাজারে কিন্তু বেড়েছে সোলার দামও একই সাথে সোলার দাম কিন্তু বেড়েছে নব্বই টাকার সোলা কিন্তু আজকের বাজারে আমরা পোকার ভেতরে দেখেছি একশো থেকে একশো পাঁচ টাকা দরে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তবে সবচেয়ে দরদামে এগিয়ে রয়েছে মাছের বাজার অর্থাৎ মাছের বাজার কিন্তু আকাশ চুম্বি সকল ধরনের মাছের দাম কিন্তু যদিও মাংসের দরদাম অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে এই যখন অবস্থা এই অবস্থায় আমরা ভক্ত অধিকারের সাথে কথা বলেছি তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি যে আসলে বাজার দর মনিটরিংয়ে নিয়ন্ত্রণে তাদের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কি না তারা বলছিল যে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে তাদের যে মনিটরিং ব্যবস্থা সেটি চলমান রয়েছে তো লিনিয়া এ ছিল আমার কাছে ভোলাতে যে নিত্য পণ্যের বাজারের আজকের দরদাম নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব এখন আমরা যুক্ত হব গাজীপুর সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম আপনি সেখানকার নিত্য পণ্যের দরদাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন ছোটন আপনি যেমনটা বলছিলেন আপনার মতো গাজীপুর কিন্তু বিভিন্ন বাজারগুলোতে কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করছে অর্থাৎ এই রমজানের যে স্পর্শ রমজানের যে বাজার ব্যবস্থা সেটা কিন্তু আপনার এখন আমরা ঘুরে দেখেছি যে রমজান কালীন যে বাজারের যে যে সমস্ত জিনিসের চাহিদা বেশি সেগুলো কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করতো অর্থাৎ কাঁচামরিচ থেকে কাঁচামরিচ বেগুন ছোলা এবং আপনার এই খেজুর এগুলো এইগুলো কিন্তু আপনার হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এবং পেঁয়াজের দামও কিন্তু হঠাৎ করে দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা বেড়ে গেছে তো যদি দেখাতে চাই যে আপনার গাজীপুর যে চৌরাস্তা সবচেয়ে বড় বাজার এখানে কিন্তু সয়াবিন তেল খোলা যেটা সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন থেকে তেষট্টি টাকা এবং বোতুলজাত বিক্রি হচ্ছে তিয়াত্তর টাকা একশো তিয়াত্তর টাকায় এবং আপনার ব্রয়লার মুরগি কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দুশো টাকা থেকে দুশো দশ টাকা বিক্রি করছে গরুর মাংস কিন্তু আটশো থেকে আটশো পঞ্চাশ টাকা খাসির মাংস এগারোশো থেকে এগারোশো বিশ টাকা রুই মাছ কিন্তু আপনার বিক্রি হচ্ছে দুশো 
পঁচিশ টাকা থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা আলু বেড়েছে পঁয়তাল্লিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ কিন্তু একশো টাকা আশি টাকা থেকে একশো টাকা দেশি পেঁয়াজ একশো একশো টাকা থেকে একশো বিশ টাকা এবং আমদানি যেটা এখন পর্যন্ত বাজারে পৌঁছায়নি বেগুনের দাম কিন্তু আশি থেকে একশো বিশ টাকা পর্যন্ত এবং আদা কিন্তু আপনার দুশো সত্তর টাকা থেকে দুশো টাকা এবং ডিম ফার্ম চুয়াল্লিশ টাকা থেকে সাতচল্লিশ টাকা এবং ডাল কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আপনার দেড়শো টাকা থেকে একশো নব্বই টাকা সোলা বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকা থেকে একশো দশ টাকা এবং মুড়ি বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা থেকে নব্বই টাকা এবং খেজুর খেজুর বিক্রি হচ্ছে আপনার একশো বারোশো টাকা দুশো আশি টাকা থেকে বারোশো টাকায় তো আপনার জানেন যে এই এই সমস্ত বাজারগুলো কিন্তু হঠাৎ করেই বেড়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু মানুষ ক্রেতারা কিন্তু হতাশা ব্যক্ত করছেন এবং তারা কিন্তু যেটা জানিয়েছেন যে লাফিয়ে লাফিয়ে সব কিছুর দাম বাড়ছে তো এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা কথা বলার চেষ্টা করব যে বাজার কমিটির যে সভাপতি রয়েছেন আমরা বাজার কমিটির চৌরাস্তা আরত মালিক সমিতির যে সভাপতি রয়েছেন সুবান সাহেবের সাথে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করব উনি জিজ্ঞাসা করব যে বাজারের এই পরিস্থিতি কিভাবে মানে প্রতিদিন কেন দাম আপনার উঠা নামা করতেছে এই ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি রাখতেছেন আজবিল্লাহ মিনাশ শয়তানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা বাজারটা প্রতিদিনই আমরা শক্ত হাতে আমরা যে মনিটরিং কমিটি করে দিয়েছি আমরা পরিচালনা করছি বাজারটি আপ ডাউন করছে এখানে আপ ডাউন করার কারণ হলো যে এখানে যারা মাল মজুদ করেছে এখানে একটা সিন্ডিকেট আছে এই সিন্ডিকেটটি শক্ত হাতে যদি সরকার পদক্ষেপ নেয় তাহলেই এই বাজার আপ ডাউন আর থাকবে না আজকেও আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আমাদের এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পবিত্র রমজান মাসে আমাদেরকে মিটিং ডেকেছে সকল ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আমরা দশটার মধ্যে সেই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে আমরা সেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবো ইনশাল্লাহ যেমনটা বললেন যে উনি বাজার কমিটি আজকে এই বাজার হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া আপ ডাউন করা উঠানামা করার ফলে কিন্তু আজকে কিন্তু মিটিং ডেকেছে পুলিশ প্রশাসন তো পুলিশ প্রশাসনের সেই মিটিংয়ে কী নির্দেশনা আসে এটাই কিন্তু দেখার বিষয় তো এই ছিল আমার কাছে গাজীপুর চৌরাস্তা বাজার থেকে সর্বশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই দর্শক বাজার পরিস্থিতির খবর খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা দেখছেন সংবাদ সকাল